হাত পানিয়া জন্ম নিলে মানুষ বলে কয় না তারে মানুষ হইতে কয়জন পাই এটি ছিল সাধক জালালউদ্দিন খান একটি গানের কথা তার গানে আরেকটি গান আছে জন্মে যে জন পাপ করে নাই ভাগি নয় সে করুণার পাপীর আছে তোমার কাছে দয়া পেতে অধিকার যে জীবনে পাপ করে নাই তার দয়া পাওয়ার দরকার কি আসেনি আমি পাপ করলাম এই জন্য আমার দয়ারও দরকার আছে আপনারা নুসরাত হত্যার যে আলেমটা মৌলবিটা তার কথা মনে আছে ফেনিতে যে একটা মেয়েকে আগুনে পুড়ে মারা হয়েছিল নুসরাত হ্যাঁ মনে আছে না ওই আলেমের নাম কি সিরাজ মাওলানা সে মাওলানা প্রিন্সিপাল ছিল না মসজিদে একজন মসজিদের আপনারা কিন্তু আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েন না এটা কিন্তু আপনি মনে করেন যে কি কি জানি কি কয় একজন মসজিদের মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল যিনি আলো দান করলে আমরা মানুষ হব যার আলোয় আমরা আলোকিত হব যিনি ইসলামের শিক্ষা দেন যিনি কোরআনের কথা বলেন যিনি আল্লাহ রাসুলের কথা বলেন ওনার মতো একজন ব্যক্তির কাজ থেকে এরকম নৃশংস কাজ এটিকে আশা করা যায় তাহলে বুঝতে হবে না তার কি হয়েছে সেটা আমার জানার দরকার নাই তার কর্ম অনুসারে যদি ফাঁসি পায় ফাঁসি দিবে যদি সে ক্ষমা পায় ক্ষমা দিবে কি বলেন আল্লাহর দরবারে তো সে কখনো ক্ষমা পায় না তার মেয়ে সমতুল্য একটা তার জন্ম দিলে তার মেয়ে হইত কি যদি সে জন্ম দিত তাহলে সে তার মেয়ে হইত কিন্তু সে জন্ম দেয় নাই তাই সে বাবা না কিন্তু সে কারো না কারো মেয়ে তো ঠিক কি না এমন একজন আলেম হয়ে কোরআনের হাফেজ হয়ে সে একটা মেয়েকে ধর্ষণ করতে পারে না একটা মেয়ের গায়ে আগুন লাগাইয়ে তাকে যৌন হয়রানি করতে পারে তাকে মারতে পারে তার নাম আলেম বলার চেয়ে তাকে অন্তত পক্ষে মানুষ না বলাটাই খুব বেটার আমি মনে করি তো মানুষ হইতে হলে কি করতে হবে ওই যে জহির পাগলার পাঞ্জাবির ভিতরে একটা দেহ আছে এই দেহেন দেহটার মধ্যে হাতও আছে পাও আছে মাথা কান নাক মুখ চোখ সব আছে কিন্তু আমার মনুষ্যত্বটা যদি আমি জহির না তৈরি করতে পারি আমি জহিরের ভিতরে যে আরেকটা জহির আছে ওই আত্মাটাকে যদি আমি মানুষ না করতে পারি আমি দেখতে সুন্দর হইলে ফায়দা কি লাভ কি আছে কোনো লাভ এ জায়গায় বলেছে আমরা জন্ম নিলেই মানুষ না মানুষ হিসেবে আমাদেরকে গড়ে উঠতে হবে নাকি আমি খারাপ কিছু বললাম কারণ আলেম সমাজের বিপক্ষে আমি না তাদের পক্ষে কিন্তু কিছু কিছু ব্যাপারে এমন জঘন্যতম আচরণ আমরা পেয়েছি যা ইসলাম ইতিহাস সারা জীবন মনে রাখবে এখানেই রাখলাম